。はい、じゃあ、あ、ちょ<笑>はい、自己紹介忘れたんですか。じゃあ、スタチャンネルのタツです。<笑>ということで、高崎オープン、本戦です。ちょっとね、まさかの、昨日予選があったんですけど、予選は相手がデフォでした。<笑>ということで、15分間コートに待機をして、勝利が確定したので、動画はありません。<笑>ということで、まあ、今回本戦そのまま上がれたということでしっかり頑張っていこうかと思いますで高崎オープン自体が150万かなの大会になるんで J14 で一応まあ本戦上がって10何ポイントか 2, 2回勝って30なんか何ポイントとかなんで、まあ、ちょっと本戦しっかり上がれたということで、まあ、このポイント獲得していくっていうのも大事にしながら、えー、一つ一つの試合をファイトできるようにちょっと頑張っていきたいと思います今日は心を入れ替えて心を入れ替えてすかすテニスはやめますちゃんとファイトしますファイトするのが俺なんで吠えてなんぼの YouTuber なんでということで、まあ、今回ね、えー、またジュニアの選手ということで頑張っていきますんで、えー、応援の方よろしくお願いしますということで試合の方どうぞあ
はい、ということでファーストが67タイブレで37でセカンドが64でさあファイナル行く前に相手の選手が危険ということで、ま、右手と左足を釣っちゃったみたいで、ま、途中からなんとなくちょっと分かってたんですけど多分424かセカンド24になって34にしたあとあとからなんか気にするようになってたんで。まあ、ちょっと動かしながらやったんですけどまあちょっと試合の内容としてはあまり良くなかったかなっていうのはありますね今サーブもちょっといろいろ改良中ですしソロークもループ系のボールになりすぎないようにいろいろ試してるんですけど我慢するところはしなくちゃいけないんでしょうけどやりすぎると結局自分なんか球を待っちゃって自分でペースを落としがちになっちゃうんで,で結局それで何て言うんですかね自分が攻めに行く時にワンテンポ遅れるっていうのがもうここ最近の試合ですごいあったので,でワンテンポ遅れた中で無理していってるいってミスっていうのが増えてたんでまあその辺もちょっとコーチと相談しつつやっぱテンポ上げてってまあコーチの方は俺にやっぱループ系のボールをそこまで求めてないみたいなんですよ。まあ、やっぱフォア打てるっていうのがやっぱ強みなのでやっぱそこの精度を上げていく中で回転しっかりかけてその回転かけてフッラゲット振ってボールねじ込んでいくって感じでやっていってるんですけどやっぱそうすると自分の動きが必要になってきててまだそのボールに対して自分が体が行ききってない部分がすごい多いんで必然的になんかこう無理してる感じ。なっっちゃってるので、まあ、そこら辺を修正していかないと安定感がもっとまだつかないかなっていうのは正直なところですねでやっぱゲーム先行しててもしょうもないミス2本続いちゃって結局30ラブからそのままポポンポンって持っていかれちゃってるゲームがすごいあるんでそこ修正しないと自分が結局苦しい展開になっちゃってるのが。多々あ,ありすぎてそれで結局自分でイライラしちゃって良くなかったなっていうのは反省点ですね、まあ、これをねやっぱ自分の、まあ、メンタルをコントロールしていくっていうのが一つの技術だと思うんですけど、まあ、そこら辺もまだまだ足んないなっていうのがあります、まあ、とりあえず、まあ、試合を捨てずに耐えきった部分があったからこそ、まあ、相手も釣ってくれたんじゃないかなとは思うので、まあ、この価値をしっかりね、まあ、反省点含めまあ、ちょっともう一回見直して明日のえ2回戦に挑みたいと思います頑張りますということで次回の動画お楽しみにしてもらえばと思いますしょうもない試合でごめんなさい明日も頑張ります高崎オープン2回戦ということで ITF 回ってて日本ランクも今40位か50位ぐらいの選手なんですけど